柠檬餐厅啦！哒，超级大的柠檬馅，随便找一家店那么好吃，爱心果仁都超级好吃，绝对好吃，也不会很甜。Hotel Palace Sorrento， 酒店竟然有 garden 这么大，大成根，这个豆子超级好吃，干番茄，我就吃蛤蜊意面，超级大的柠檬，我刘最爱的金狗，哇，超鲜。Happy birthday。看一下这些花，再看一下我们的小刘司机，认真脸。<笑>我感觉我吃任何东西我都要吐出来，大家用着点。Sorento， we are here。到希尔顿啦，好多人。前面有一个旅行团在 check in。我们现在 check in 了，来这个酒店里逛一逛。他们这个酒店竟然有 garden 这么大，有一棵柠檬树。怎么一棵一群，全是柠檬？你看，竟然还有柚子。啊，那个是个熟的柚子吗？你看。伊人和小罗现在在意大利南部的阿尔马尔菲海岸线上的索。伦托小镇上，这里唯一一家连锁酒店 Hilton Palace Sorrento， 给大家来一个特别简单的 room tour。我们是 King s u p e r i o r Room， 就是最基础的房型。进门之后呢，就是立马就能看到我们的床。他说是今年二零二四年重新装修了一百二十个房间，我们这个房间是包括在内的，是蓝绿白为主的一种很现代的配色 ，USB C USB。的插口都有，所有的装修也特别简洁现代，不要抱太多期望。床也有点点软吧，小到我和小东西都乱七八糟丢着，只差了一个办公桌吧。想吐槽的是，这么新的电视又是不能投屏的。床对面进来就是隔开的一个衣帽间啦、啊，衣帽间造的还挺好的，衣柜里面有灯，比如说我开了之后。这个衣柜是有灯的，这边的放的东西还是可以挺多的。然后这个茶水间，希尔顿真的是太拉垮了，他连咖啡机都没给，给的是速溶咖啡。这边就是卫生间啦、啊，一定要装复习器的。结果就是这个地方非常舒展不开来，我马桶在这儿，地方就是非常窄。想象一下，一个人在拉屎，另外一个人要洗脸，就很挤，屁股会怼到脸。给的备品都是螃蟹树的。淋浴间终于可以有会移动的联盟图了，水压还可以吧，就是洗的还算舒服。值得夸一夸的是这个吹风机，它还挺给力的。吹风机对我是很重要的一件事情，每天都要洗。我家希尔顿一大优点和一大缺点呢，就是它的空调太给力了，就是太冷太冷了。我们把空调调到最高温度、最小风，我们还是觉得很冷。这样的话睡觉会很舒服，你只要在床里面裹着，但是你平时在外面活动的时候就巨冷无比。最后我们是有一个小阳台的，虽然不是海滩的那个 view， 是一个。山景，这个阳台外面放了两把椅子，这个阳台呢是挺大的，但是因为太晒了，不可能出来。天井，如果你不介意它这个房间有没有景，你比较在乎说它是不是有标准在这边，那在索伦托小镇上希尔顿这个连锁的牌子，你可以选择一下。其实我们去走到那个市中心，包括海滩边上，我看到很多很多的非连锁的酒店，还挺漂亮的。OK， 那就这样。希望大家喜欢这个 room tour， 这个非常简短的导览。OK， 现在是下午三点半，我们中午都没吃东西，就随便在酒店边上找了一家餐厅，叫这个。福卡夏，然后是本地的那个橄榄油，很香，就是那种很朴实的味道。然后我点的这个是章鱼 pasta， 一元这个是虾，然后里面是节瓜饺子。嗯，很好吃。哇，随便找一家店那么好吃。我们现在在 Sorrento 的老城。我感觉每天六点半之后才是适合人类活动的温度。我们来吃这家，号称是全世界冰淇淋比赛冠军的一家店。嗯、哦，一元就给了我这么一点，这就是叫炫吗？好吃吗？我觉得这边开心果仁都超级好吃，就是它的码头这边，好漂亮。这边就是海了，这一排排阳伞真的是意大利风格。
没想到走了十几分钟以后来到这边，正好可以看夕阳。看完日落，我们来吃这家。它叫 Marina， 就在这个河边，好多人，好热闹。我当时看到它这个名字，我就觉得，嗯，应该是好吃的。然后跟小刘说，我们过来吧。我们点了一个烤章鱼，这个是小刘最爱的青口，是 Sifu Pasca 里面也有青口。我这边也有很多青口，刚刚尝过了，我的是番茄味的。小刘这个是白葡萄酒味，跟那个汤一起做着吃。狗人头两顿意面都吃得好好吃，这个章鱼它烤的还挺焦香的，很弹牙，而且很新鲜，给大家配个椒。用这个面包蘸小刘最爱的马手汤，嗯，哇，超鲜，稍微有点咸哈。Happy birthday。The next day. 大家下午好。现在已经三点半了，因为小刘有点生病嘛，我们就决定不要那么为难自己，吃完早饭回来稍微洗漱一下，继续睡。现在三点半，我们终于要吃中饭了。挑了一个酒店的 rooftop bar， 超级美的一个 view。然后这家店我感觉就是比较贵一点，凯撒沙拉和。迷你小汉堡、薯条的一个组合，这个二十八，这个二十五。里面是他楼下二楼的大泳池，然后这里是楼上 rooftop 的泳池。现在是下午六点半了，我们才出酒店，快走到这个老城这里了。我们现在来柠檬餐厅啦，这边是可以免费参观的，它晚上还没有开业呢。哇哦，哇，这是我见过比较大的柠檬了。哇塞，餐厅里面的花园好漂亮！看看这一颗颗柠檬，看这柠檬都掉地上了。这家餐馆真的超级漂亮。我们误打误撞从它的那个停车场进去，游玩了它整个庄园、后花园，然后以及它的就餐区域。出来的时候发现超级多人在前面排队，他们都不知道它那个后花园可以免费进。这个餐厅，就这个餐厅，看一下，就是有点幸运吧。牌子上写着说是 feel free to visit our garden。大家如果不打算在那边吃饭，只打算看的话，建议大家非饭点时间去，一定不会错过的这家冰淇淋店 Rocky。今天晚饭前又是照例。来一个哦，太多口味了，根本选不过来。Thank you， 无花果、杏仁，还有 bay leaf 是一种香叶，香叶的味道比较淡吧，然后是这种清香味，然后它的口感是杏仁那种脆脆的，以及无花果里面那个籽，就特别好吃，也不会很甜。嗯嗯，超级超级超级超级大的柠檬。我们到这个柠檬庄园了，它是自己生产柠檬、柠檬冰淇淋，还有柠檬酒的。然后我们进去拓一下吧。这里有超级大的柠檬 stand， 在里面可以卖柠檬冰。嗯、它这里面的这个 garden 进来就长这样，感觉也不是特别大。还是刚刚那家柠檬餐厅最好。如果你已经去过那个餐厅的话，感觉不是很有必要来这里。看一下上面的这些绿绿的小柠檬，还没有成熟。来到了一家超级可爱的纪念品店，叫 c a p l i b e l l 超可爱的一些小铃铛。看到这个的都是 lucky person in a lucky place。一人在试项链，好开心，看。还买了两个铃铛，超开心。排了大概有一个小时的队吧，终于吃上了这家。Enjoy the little things。点了这个叫 b r u c h e t t a 有干番茄，还有这个鱼。好、哦、醉，没有咬到料。
全是油，就是混合的口感。但是这个鱼实在太咸了，还是腌咸鱼，很罪恶，全是橄榄油。吃完手上都是这个面包上的橄榄油，放了超多，<笑>手在滴油。看它的盘子真的很好看哎，虽然有一些缺口。等了二十分钟，终于上主餐。盘子都超级可爱，我这个是一个小船，就是他们家的那个牛蹄、土豆小饺子，还给面包，就是碳水炸弹，蛤蜊意面。我觉得软硬恰到好处，而且非常的鲜。两杯饮料，两个意面加一个四块面包的前菜，一共也就四十八。而且吃的好饱、啊。我们没有全部吃完，我特别想强调的是，它那个土豆小饺子好好吃啊。它里面有那个培根酥，就是那种猪油渣的感觉。最后撒上了帕玛森奇，还有那个柠檬碎，四重口感吧，非常非常好吃。但是它这个因为是算 first course 第一道菜嘛，没有肉的，我就感觉我们面包有点点多了。早知道就是点两个意面，然后再点一个鱼之类的哈。看一下这个就餐的环境，不错。这边其实没有很多桌，一共也就里面三桌，外面这么一点。The next morning. 已经九点四十了，我们才来吃早饭。小刘先带我们看一下果汁。这边是水果、酸奶、燕麦区域，这边是排队等 o m e l e t 是唯一的现做的。然后这边就是面包区啦，有各种各样的小面包，还有那个 pancake， 这些都是小甜点、巧克力、柠檬、可颂什么的，生肉和沙拉区啦。然后最后就是这个，也是一个小的甜点区，就这么一些东西啊。然后那边是有一圈的咖啡机，随便自己弄，位子也是随便自己做的。小刘给大家示范一下榨成汁三个大成就够了，小的话可能要四个。OK， 我拿了这些，有 cream 的小蛋糕，然后现成的鸡蛋。小刘今天拿了 mozzarella。拿了个桃子，这个豆子真的太好吃了，我要变成英国人。然后今天还拿了个全脂酸奶碗，给大家分享一个吃法。这个豆子超级好吃，面包涂它这种 whipped 的黄油，特别棒。收拾完行李，我们出发啦。然后我现在要去南法，先坐飞机到马赛，然后租车开到我们酒店。